תודה רבה ושלום לכולם. קודם כל תודה לאביבה ולמורן שהזמנתם אותי, איזה כיף. פעם ראשונה שאני זוכה לעמוד על הבמה הזו, מקווה שזאת לא תהיה פעם האחרונה. אז אני רחלי אבנר, והיום אני co-founder ו-CTO של דברה ב-SAP, תכף אני אספר לכם מה דברה עושה. ואביבה כש... ואני, כשדיברנו על אפשרויות לנושאים לשיחה, מה שתפס הכי הכי את אביבה זה היה שאני אספר לה על, על המסע של השינויים או על תפיסת הזדמנויות. אני מרגישה שבעצם אני אספר לכם את סיפור ההתפתחות של דברים שעשיתי ואת ה... מה עבד עבורי ומה המתכון שלי לזה. האם זה יתאים לכל אחת? אני לא יודעת. אבל אני חושבת ש... אני מקווה שכל אחת תמצא לפחות משהו אחד או שניים או שלושה שהיא תתחבר אליהם. נתחיל. אני מתחילה קצת עם מה עשיתי בעבר. אז many many years ago, עד 2005, הייתי מפתחת. תפסיקו לשמוע. שוב. טוב, הייתי מפתחת. Um, התחלתי ב-C, עברתי ב-C++, Java, C++, ככה. Um, אני לא אומרת מתי התחלתי. Uh, אני יכולה להגיד שעבדתי עם מירב בגיזמוז, ועבדתי עם אילנה בצ'ק פוינט, וזה היה הכל uh, תחת מטריית ה-Developer. Um, תוך כדי זה התמקצעתי, למדתי מה החוזקות שלי, למדתי uh, במה אני פחות טובה, ו... גיבשתי איזושהי הבנה של מי אני ומה אני ואיך אני. בגיזמוס גם הייתה לי הזדמנות קצרה לקבל את הטייטל של הארכיטקטית של החברה, למרות שזה היה, בחיים לא שמעתי את הדבר הזה, לא ידעתי שזה קיים, לא ידעתי מה זה, אבל אני זוכרת שהתקשרו אליי כשהייתי בחופשת לידה, אמרו לי, רחלי, אנחנו רוצים שתהיי הארכיטקטית של החברה. אמרתי, מה זה בדיוק אומר? אבל סבבה. אבל האופורטיוניטי הקצר הזה גילה לי שיש את התפקיד הזה וגיליתי גם שהוא ממש טוב ומתאים לי וכשהלכתי לחפש את התפקיד הבא שלי חיפשתי תפקידים של ארכיטקט מערכת, ארכיטקטית מערכת, once again לא בדיוק ידעתי במאה אחוז מה זה חוץ מזה שהבנתי ביג פיקצ'ר, פלנינג וכולי וכולי. התגלגלתי ל-SAP Um, נכנסתי לפרויקט חדש בטייטל של מפתחת עם אופציה להתפתח לתפקיד ארכיטקטית, לקח להם חצי שנה להבין שאני הבן אדם שלהם, ובעצם uh, מ-2005 וקצת um, עשיתי תפקידים של ארכיטקטית מערכת ב-SAP, עברתי uh, מפרויקט לפרויקט, מפרויקט לפרויקט, אני מדברת איתכם בין 2005 ל-2017, זה לא מעט זמן, אני כתבתי את השקף הזה ובעצמי כאילו אני... Uh, אני כל הזמן מדחיקה את המספרים האלה, זה לא אמיתי, זה לא נכון. אבל מפרויקט לפרויקט עשיתי פרויקטים של און פרמיס, אחרי זה היה המעבר הגדול לקלאוד, אז לומדים טכנולוגיות חדשות ועושים, ו, ו, ועושים ארכיטקטורה למערכות חדשות, וככה הדברים התגלגלו. על הדרך, בין לבין, רגע, אה, כן, מה רציתי לספר לכם עוד על זה? זה שאחד הדברים שידעתי לעשות טוב, ואני עדיין טובה בהם, זה, זה אה, אה, לתת המחשה ויזואלית של המערכת. אה, אז גם למדתי את זה, גם לימדתי את זה, וגם זה אחד הדברים שהייתי אה, טובה בהם. אה, עברתי, מפרויק, עברתי בין פרויקטים, בתפקידים היותר בכירים שלי, אני הייתי ליד ארכיטקט של פרויקטים די גדולים, היו ארכיטקטים אה, שניהלתי אותם אה, באופן מקצועי. היו פרויקטים חוצי יבשות עם ארכיטקטים בגרמניה ולפעמים בצרפת, לפעמים בקנדה, תמיד מורכב ומעניין. תקופה מסוימת גם ניהלתי את תוכנית ההכשרה של ארכיטקטים, ב-SAP יש תוכנית כזאת של שנה עם 15 ימי הדרכה, רובם טכניים, חלק soft skills, ואני הייתי אחראית על שני מחזורים של התוכנית הזאת, נדמה לי, שניים. גם כן היה משהו מאוד מעשיר ומקדם, תוכנית מרתקת בעיניי. ולאורך הדרך גם מצאתי שיש לי הרבה ידע לשתף, אז התחלתי לעשות את הדבר הזה שנקרא מנטורינג, שזה תמיד מתחיל באפשר להתייעץ איתך רגע בארוחת צהריים וממשיך ב... אז בואי ניפגש עוד קצת ועוד קצת, וזה נהיה מנטורינג, שזה משהו שהוא תמיד מאוד מספק ומאוד ממלא, ותמיד כיף לי לראות את הממונתרות שלי פרוסות כנפיים ומגיעות לתפקידים שהם רצו והכול, וזה מאוד כיף. Uh, ואז uh, בסוף 2017, אה, uh, הפסקה uh, לענייני משפחה. אז ככה, אלה החמודים, ב-2011 זה היה הגודל שלהם, בשנה שעברה כבר זה היה הגודל שלהם, 
Uh, הסיבה שאני מראה לכם את זה, זה כדי להגיד משהו על, uh, על, uh, על זמנים, על טיימינג. קודם כל, ראיתם שיש לי שם הרבה שנות עבודה. איפשהו בתוך הרבה שנות עבודה האלה נכנסים גם חיים. כשהילדים היו קטנים, ו-2011 זה כשהקטן הוא בן שלוש, זה כבר סוף של עשר שנים של חיתולים ובקבוקים בבית. עכשיו, חלקכן לפני זה, חלקכן בתוך זה, חלקכן אחרי זה, אבל זה חתיכת זמן מהחיים, שלפחות אצלי, זה לא שבדיוק, אני חושבת שאני התרכזתי בעיקר בלשמר את עצמי מבחינה מקצועית, בלוודא שאני לא נשחקת, שאני לא מרפה ידיים, שאני לא יורדת למשרות נמוכות יותר, ושאני פשוט נשארת functioning active member of the company, וזה מבחינתי היה ההישג הגדול שלי. בתקופה, ש... בתקופה שכל הילדים נולדו, זה לא שלא עברתי לתפקידים יותר אה, מרכזיים, וזה לא שלא הפכתי ממפתחת לארכיטקטית, ובכל זאת, אה, אי אפשר להתעלם מזה שהיו שם עשר שנים מאוד 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 אינטנסיביות. ואז באיזשהו שלב העומס מתחיל לרדת, כי הקטן כבר נהיה יותר גדול ויותר גדול, ועכשיו הקטן כבר בן 11, הוא כבר גדול, יש שקט, יש זמן, יש אנרגיות, אני יכולה להגיע לפה בשש בערב בלי ייסורי מצפון, מה קורה? אז זה רק איזשהו אתנחתא לגבי מה קורה מעבר לעבודה. אז סיפרתי לכם שעד 2017 הייתי בתפקידי ארכיטקטורה, ואז ב-2018 אני וארבעת חבריי המהממים, ויטלי שהוא ה-GM שלנו, עדנה שהיא Head of Marketing and Growth, ויבגני שהוא Head of Engineering, ואני בתפקיד ה-CTO. יסדנו את דברה ב-SAP, אני תכף אספר לכם קצת איך זה, מה זה ואיך זה נולד. אני עושה גם אסטרטגיה ביחד עם ויטלי, גם טכנולוגיה ביחד עם יבגני, אנחנו גם יצרנו מוצר שהוא, אפשר לומר, חדשני, חדש, אין כמוהו. ואחד הדברים המעניינים שעשינו עוד, שגילינו, זה שהתחלנו איזשהו מוצר, חשבנו על הפיצ'רים שאנחנו רוצים, התחלנו לצלול ולממש אותו, המוצר שלנו מתחבר לקלנדרס, ותוך כדי שצללנו לתוך הפרוטוקולים של הקלנדרס גילינו כמה מגבלות יש בלגסי פרוטוקולס האלה, למה הפרוטוקולים האלה מייצרים מוצרים שכל כך מוגבלים, וכמה בעצם כל העולם מסתובב עיוור סביב איך שקלנדרס מתנהגים. אני, אם תרצו, זה לא הנושא של הנסיכה, אבל uh, בהזדמנות. Uh, ואנחנו ניסינו לממש פיצ'ר ממש קטן ופשוט, שהסתבר שאנחנו צריכים פשוט לעקם את כל הפרוטוקול ופחות או יותר להמציא אותו מחדש. אז uh, לא חשבתי שכשאני מייסדת את דברה, יהיו לי אתגרים טכנולוגיים דרמטיים, אבל גיליתי גם את זה שם, זה גם כן uh, סיפור ששווה לספר. Uh, אז מה שאני רציתי בעצם uh, לשתף אתכם היום, זה איך קרה המעבר הזה מ-2017 ל-2018, כי... אם מסתכלים על הסיפור שסיפרתי לכם כרגע, אז רואים מישהי שהייתה לה קריירה מאוד מאוד על מי מנוחות, מתקדמת לאט לאט, כמה שנים בכל פרויקט, הרבה שנים באותה חברה, ואז פתאום בהינף לוח שנה, מדצמבר 2017 לינואר 2018, בום, היא נהיית co-founder and CTO. איך, מאיפה זה צץ ומה הוביל לזה? אני חושבת, וגם מאנשים שפגשו אותי במסדרונות, זה היה נראה כזה overnight success. כאילו יום אחד היא, היא, היא corporate architect ויום אחד היא, היא co-founder של סטארט-אפ. אז uh, הסיפור שאני רוצה לספר אתכם, לכם היום הוא כמה שזה לא overnight success, כמה שזה לא overnight, נגיד ככה. <laughs> בסדר? שאלות? בסדר. אני רוצה לספר לכם טיפה על uh, מה, זה, מה זה סטארט-אפ בתוך uh, חברה גדולה uh, וגם קצת מה דברה עושה. Um, SAP, כמו הרבה חברות קורפורט uh, גדולות, הבינו שאם הן לא יאמצו אליהן את uh, רוח היזמות והיצרנות של uh, רעיונות חדשים שיש בסטארט-אפים, הם פשוט יפסידו את ההזדמנויות האלה uh, כלפי חוץ. ולכן SAP, כמו חברות uh, גדולות אחרות, uh, הקימה ארגון uh, חדשנות או ארגון יזמות, uh, שיש לו שני ראשים, ראש אחד הולך ופונה החוצה ומשקיע בסטארט-אפים ומקים אקסלרטורים. שזה בעצם מתנהג כמו VC, וזרוע השנייה עושה את אותו דבר כלפי פנים לתוך העובדים. הזרוע השנייה הזאת נקראת SAP.io, והיא הריצה בכמה וכמה סבבים תוכניות יזמות, שבעצם אומרת, כל קורא לעובדים, עובדים יקרים, בואו תביאו רעיונות למוצרים, לסטארט-אפים, 
משהו, תביאו רעיונות. את הרעיונות האלה הם מתחילים אה, לפתח ולגדל ולהדריך את האנשים שהעלו אותם, איך להפוך אותם לרעיונות שהם viable מבחינה עסקית. זאת אומרת, שיש כאן איזשהו value proposition, שיש כאן איזשהו השקעה שאפשר להצדיק אותה, להבדיל מחדשנים בתוך קורפורט שבאים עם רעיון מגניב לפיצ'ר, וכמעט כמעט כמעט אף פעם לא יכולים לגייס משאבים כדי לממש את הרעיון שלהם, המודל הזה אמר, נכון, בקורפורט אי אפשר לגייס משאבים ל-innovations, ל- ל- אז אנחנו ניתן לכם להתנהג כמו סטארט-אפ. אם תשכנעו אותנו שלרעיון שלכם יש אה, היתכנות כלכלית ברמה של סטארט-אפ, כן? אני לא מבקשת, תפתחו עכשיו פיצ'ר שמחר מוכר ב-30 מיליון דולר, אני כן רוצה שתראו לי שאתם לפחות כמו סטארט-אפ יכולים להצדיק את קיומכם לאורך זמן. אם תהיו כאלה, אז אני אשקיע בכם כמו שמשקיעים בסטארט-אפ. אז זאת התוכנית. אנחנו התקבצנו באיזשהו אירוע שבו העלינו רעיונות, ועם הרעיון הזה, תוך כדי אבולוציה ו- וליווי של הארגון הזה, SAPIO, שעזר לנו גם ללמוד איך להיות יזמים, איך להציג רעיון בצורה שראויה להשקעה, וגם הרבה הרבה למידה שלנו. הגענו למצב שאנחנו באים, עושים פיצ'ינג לרעיון שלנו וזוכים בהשקעה שמאפשרת לנו לעבוד שנה וחצי על הרעיון שלנו במודל סטארט אז אני חושבת שה... סליחה, בלי קשר לעבודה שאת ממשיכה לעבוד רגיל? לא, עזבתי את העבודה הקודמת, אני כבר לא עושה את מה שעשיתי. ברגע שקיבלנו את ההשקעה, אנחנו כולנו עזבנו את התפקידים הקודמים שלנו ועברנו להיות פול טיים אמפלואיז של דברה ב-SAP. מה רציתי עוד להגיד? בקיצור, זה הסיפור של, זה הסיפור של SAPIO ושל הוונצ'רס. אגב, בדיוק אתמול, לדעתי, הם סיימו סבב השקעה של הסטארט-אפים ש, שהגישו מועמדות השנה, ואני פשוט עוד לא יודעת במי הם השקיעו, ואני מתה לראות מי החדשים שמצטרפים לשורותינו. בסך הכל אנחנו, זה סבב כאילו שלישי או רביעי או חמישי של התוכנית. Uh, והתוכנית בעצמה לומדת ומשתדרגת uh, מפעם לפעם. אוקיי, uh, okay, אני רוצה לספר לכם כמה מילים על דברה. Uh, רק כדי שיהיה קונטקסט. Uh, דברה הוא אסיסטנט uh, uh, לפגישות אחד על אחד בתוך הארגון. Uh, מוכוון הרבה מאוד לעובדים ולמנהלים, אבל לא רק. משתמשים בזה גם מנטורס, מנטיז, גם עמיתים, גם קולגות. חלק מהמשתמשים הנלהבים שלנו הם מנהלים שמנהלים אנשים ברחבי העולם ומאוד קשה להם ליצור תחושה של קשר מתמשך ו-to be on top of מה שקורה בצד השני. חלק מהמשתמשים הנלהבים שלנו הם COOs שכל היומיום שלהם מורכב מפגישות על גבי פגישות על גבי פגישות על גבי פגישות. עשינו מחקר עומק מאוד רציני עוד לפני שכתבנו שורת קוד אחת ראיינו יותר ממאה אנשים רובם מנהלים שעושים פגיעה על הפגישות שלהם עם העובדים שלהם, באיזה כלים הם משתמשים, מה חסר להם, מה עובד להם, מה לא עובד להם, ועל בסיס כל הראיונות עומק האלה בנינו את דברה עם כמה קילר פיצ'רס שפשוט מכוונים לעשות לאנשים שהיומיום שלהם מלא פגישות אחד על אחד עם אנשים אחרים, לעשות להם את החיים קלים. זה רק קצה הקרחון, אבל בגלל שזה לא נושא שלנו אז אני אמשיך הלאה. סנפשוט קטן מחתיכה שאיך נראה המוצר, יש לך אפשרות להכין, המוצר מתחבר לקלנדר, שואב משם את כל האנשים שיש לך איתם פגישות של אחד על אחד, אומר לך אלה האנשים עם מי אתה רוצה לעבוד בדברה ועם מי לא, ברגע שאתה בוחר לעבוד עם מישהו בדברה, נוצרים לכם שני אזורים, האזור שהוא שרד והאזור שהוא פרייבט, אחד הקילר פיצ'רס, משום שאין היום אף מוצר שמאפשר לך לשמור במקום אחד גם את הדברים האישיים שלך. וגם את הדברים שאתה רוצה לשתף. באזור השרד אנחנו מתכוננים לפגישה ביחד, רושמים אג'נדה אייטמס וגם יכולים לרשום כבר מידע להכין את הפגישה, שאוטומטית הופך לסיכום הפגישה אחרי שהפגישה מסתיימת. ואנחנו, ואני או אנחנו יכולים באמת לראות את סיכומי הפגישות מתגלגלים להם משבוע לשבוע, עם כל מיני פיצ'רים מאוד חזקים של יכולת לגרור נושא, להמשיך אותו מפגישה לפגישה, יכולת לראות היסטוריה של נושאים ועוד. אז זה דברה, מוצר שהוא לחלוטין אה, אה, פונה למשתמש הקצה, המון UX, המון חשיבה על התנהגות של המשתמש, 
מאוד מאוד מעניין, מאוד שונה ממה שעשיתי כארכיטקטית מערכת בתפקידים הקודמים שלי. אוקיי? אז איך זה קרה? אני רוצה להתחיל לספר לכם עכשיו את האיך זה קרה, ונקודת הזמן שאני מתייחסת אליה, היא מתחילה בערך בסביבות 2011-2012, כאשר הילדים איכשהו התחילו ככה לגדול, ואני הרגשתי שמתחיל להשתחרר לי קצת עומס. ובזמן שמשתחרר העומס, אני מסתכלת סביב, ואני אומרת, אוקיי, אני כבר הייתי מפתחת מלא שנים, אהבתי את זה מאוד, עכשיו אני עושה משהו אחר שאני גם כן מאוד אוהבת, אני ארכיטקטית מערכת, אבל ניסיתי לראות, ה... ניסיתי לראות את הקדימה, וכל מה שראיתי זה לעשות עוד ארכיטקטורה. ולא ידעתי מה הייתי רוצה, how to evolve it. אז בשלב ההוא, ב-2011, כל מה שידעתי היה לשאול את השאלה, What would I like to become הלאה? לא היה לי קצה של תשובה, באמת. הסתכלתי על התפקיד שלי, הרגשתי ואני עדיין מרגישה שתפקיד הארכיטקטורה הוא תפקיד באמת נפלא, נהדר, מעניין, אהבתי אותו, הוא התאים לי, עדיין אני אוהבת אותו, עדיין הוא מתאים לי. ועדיין רציתי לדעת מה עוד או מה, מה הלאה. ואני רוצה לספר לכם איך התחלתי, מה עשיתי אז. הדבר הראשון שעשיתי, הרגשתי שאני באיזושהי תקופה של בלבול, היה לי מאוד חשוב פשוט לפנות לעצמי שעה בשבוע ולהגיד, ולהגיד שזאת השעה שבה אני יושבת עם עצמי, בשקט, עם דלת סגורה, בלי אז טלפונים ו, והטלפון לא היה כזה מסיח כמו היום, אבל להתנתק מה, מהשוטף, לשבת ולחשוב, לכתוב, לעבור על דברים שכתבתי. לחשוב מה אני רוצה ו- ולראות איזה הזדמנויות יש מסביבי. היה עוד משהו שעשיתי, היה deal with scary stuff, אבל אני אדבר על זה עוד מעט. אם תש... פעם, פעם קודמת שהצגתי את המצגת הזו, אז עלתה באופן טבעי השאלה של אבל איפה את מוצאת שעה בשבוע? אז ה-pre-condition שמסתתר מאחורי הדבר הזה, זה באמת להיות מסוגלת להגיע למצב שאת מספיק בשליטה על הזמן שלך, מספיק עם איזה שהן יכולות, זה הטייטל הידוע, עם איזה שהן יכולות של ניהול זמן, ועם יכולת לתעדף את השעה הזאת מספיק גבוה בסדרי העדיפויות כדי שהיא תקרה. אז שעה בשבוע לשבת עם עצמי. עכשיו, זה, אם תדמיינו לכם רגע את זה, אני לא יודעת, מי שיוצא לה לשבת שעה בשבוע עם עצמה רק בשביל לחשוב, anyone? מהמם, באמת. זה יכול, לכל אלה שלא יוצא להם לעשות את זה, זה יכול להיות מאוד מפחיד. כאילו, רגע, אני אסגור את הדלת, אני אשב עם עצמי, ואז מה? האימה של הוואקום המשתלט היא קשה, אז אנחנו רוצות לא לעשות את זה. אבל בדיוק מתוך האימה הזאת ומתוך הוואקום הזה, שם אנחנו יכולות להתחיל לשמוע את המחשבות שלנו. אנחנו מתחילות לשמוע מה אנחנו רוצות, מה אנחנו רוצות אבל בטוחות שאנחנו לא יכולות, או לא מאמינות שאנחנו לא יכולות, או לא מאמינות שזה אפשרי, או כל מיני כאלה. קיצור, שעה חשובה. <coughs> אני רוצה לדבר רגע קצת על נושא של לפנות לעצמנו אנרגיה, אוקיי? אז שני דברים, יש גם על זה אפשר לדבר המון, שני דברים שאני רוצה לשתף אתכם בתור דברים שעזרו לי, זה שני העקרונות הבאים. אחד זה be where you are. אם אני בבית, אז אני בבית. אני לא מחזיקה את הראש בענייני עבודה, לפחות עד איזשהו פרק זמן שבו אני אומרת, טוב, עכשיו אני יכולה לפנות את עצמי למחשבות על עבודה, אבל אני בבית וזה בסדר. מצד שני, כשאני בעבודה, אז אני בעבודה, ואני לא מחזיקה איזשהו זמזום אה, אה, טורדני כזה של, אבל מה קורה, אבל אוי ואבוי, אבל... ו- ו- ולא, מצפו, ולא רגשות אשמה, ולא ייסורי מצפון, ולא זה. בבית זה בבית, בעבודה זה בעבודה. ואם הייתי, אם הרגשתי צורך שאני רוצה לפנות זמן לענייני בית כשאני בעבודה, אז הייתי קובעת לי רבע שעה שבה אני, וזה ממש היה כמעט ביומן, בדרך כלל הייתי עושה את זה לפני ארוחת צהריים, הייתי אומרת, אוקיי, okay, עכשיו יש לי רבע שעה, אני הלכתי, הייתי מתקשרת למי שצריך, מטפלת, גנים, בתי ספר, מוודאת שהכל בסדר, מרגיעה את עצמי, מרגיעה את מי שצריך, ומכניסה את זה לאיזושהי קופסה וממשיכה, ממשיכה את היום שלי. ולא לתת לזה אה, כאילו איכשהו להתפשט על כל היום, כי זה פשוט מרוקן מאנרגיה. ה- ה- להיות בשני המקומות הזה הוא מאוד 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 מעייף ומרוקן. אה, הדבר השני שאני אה, רוצה להעלות, 
זה get rid of waste, או להיפטר מדברים מיותרים או מכל מיני עומסים. וזה כולל כל מיני סוגים של רעילויות בחיים שלנו, toxic people, אנשים רעילים, סביבות רעילות, ש... אני לא רוצה להכביר על זה יותר מדי מילים, וגם כן ציפיות חיצוניות, שדרך אגב הופכות הרבה פעמים להיות ציפיות שאנחנו מצפות מעצמנו. הן לא באמת שלנו, אבל הסביבה אומרת לנו שאנחנו אמורות להיות כאלה וכאלה וכאלה, וזה כבר הפך להיות ציפייה של עצמנו. רק זה מפנה המון 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 כוחות, אנרגיה, יכולות וזמן, ואז פתאום התפנה השעה הזאת בשבוע שלא ידענו איפה לדחוף אותה קודם, ומתפנה יכולת לחשוב עם עצמי, על עצמי, מה אני רוצה לעשות. אגב, למי שרוצה להתחיל ולא יודעת איך להתחיל, אז תפנו את השעה הזאת, ודבר ראשון שתעשו בה, זה תחשבו על שני הדברים האלה ואיך אתן יכולות לגרום להם לקרות. ומשם כבר דברים יתחילו להתגלגל. בסדר, עד כאן? טוב. אז פינינו לנו קצת זמן על ידי שני אלה. שאלה? כמה זמן יש לי? אני... יש לי? פינינו לעצמנו זמן, יצרנו לעצמנו מרחב שבו אנחנו יכולות לשמוע את המחשבות של עצמנו, ואז שלב הבא. שלב הבא אני קוראת לו Know Yourself, וזה כל אחת בהתאם להעדפותיה וזה. אני חושבת שבסלנג של היום קוראים לזה לחפור. איזשהו סוג של להכיר מי אני, מה אני, חוזקות, רצונות, יכולות, מגבלות, <coughs> סליחה. ועם זה, לראות מה אני הולכת לעשות עם זה הלאה. Find the coach or mentor, בשלב הזה, בסביבות 2011-2012, הלכתי ומצאתי לי מישהי שיכולתי להתייעץ איתה, מישהי שהרגשתי שהיא לא באה מהתחום שלנו, היא דווקא באה יותר מעולמות של ייעוץ ארגוני, אבל אני הכרתי אותה באיזושהי סדנה והחלטתי שהיא תהיה היועצת שלי. אני לא יודעת אם קראו לזה בדיוק מנטורינג או, או קרייר קואוצ'ינג, אני לא בדיוק יודעת לתת שם למה שהיה שם. הייתי מגיעה אליה פעם בשבועיים, זה היה בתשלום, והייתי יושבת וחושבת בקול רם על כל הדברים שהעסיקו אותי. זה היה, אני זוכרת שהגעתי אליה עם תחושה של, אני רוצה תוכנית לחמש שנים, שאני אדע לאן אני הולכת. ואחרי איזשהו פרק זמן של שיחות משותפות, הבנתי שהתוכנית לחמש שנים הזאת היא לא דבר מציאותי. אני משתפת אתכם עכשיו, הרווחתם שנה של ייעוץ עם הגברת הזאת. זה לא היה כל כך מציאותי לייצר תוכנית של חמש שנים, אבל מה שכן הבנתי ממנה, זה תש, תשפרי את כל המיומנויות שאת רק יכולה, תהיי בהאזנה לכל ההזדמנויות שאת רק יכולה, וכשיבוא הפיט... יהיו לך את כל היכולות והכוחות לעלות על ה... לקפוץ על הרכבת הזאת, אוקיי? ובעצם עם, ה... עם המסקנה הזאת אני הסתובבתי בשנים שאחרי זה, חיפשתי כל הזדמנות, מצאתי כל הזדמנות אה, לעשות דברים שיאפשרו לי לגדול ולפתח כל מיני כישורים. מצאתי כל... חשפתי את עצמי לכל מיני הזדמנויות, וכשנולד הפיט הזה אה, קרה המעבר אה, לדברה. יש לי כאן כמה שקפים שנראה לי שאני אדלג עליהם. אחד הספרים שאני מאוד אוהבת היה שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, לדעתי הרבה מכירים אותו, רק תראו לי, מישהו מכיר? אוקיי, לא המון, אז כל אלה שלא מכירים, זה ספר, אחד מהספרים הראשונים שיסדו את ז'אנר ספרי העזרה העצמית למיניהם, באמת קלאסיקה ובאמת מאוד מאוד מומלץ. שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, נקרא באנגלית Seven Habits of Highly Effective People, שווה מאוד 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 להסתכל. יש לו גם אתר, ומהאתר לקחתי את השקפים האלה. ההרגל הראשון שהוא אה, אומר, זה Be Proactive. Be Proactive אומר, אל תחכה ליקום שיביא, שיעשה, שיסדר, ואל תחשוב שהאחריות היא לא הצליח לי כי הם, לא יצא לי כי שם, אלא זה תמיד... בוא נתרכז במה אני יכולה לעשות, במה אני יכולה ללמוד, באיך אני יכולה להתמודד, והדיאגרמה הזאת פחות או יותר מציירת. זה הגירוי החיצוני במובן הביולוגי של המילה. כל מה שמגיע אלינו מבחוץ, circumstances, נסיבות, הזדמנויות, אפשרויות, מידע, קשיים, הכל. כאן יש לנו חופש בחירה. איך אנחנו רוצות להגיב, איך אנחנו רוצות להרגיש, 
אם אתן מכירות, יש גם משהו שנקרא מודל אפרת, גם כן מלמדים אותו בכל מיני סדנאות, אז אותו דבר, קורה משהו מבחוץ, יש לי כאן רגשות, יש לי כאן פרשנויות, ואז בסוף יש לי תגובה. לב ליבו של כל דבר טוב שאתן רוצות שיקרה לכם בחיים, נמצא פה, אוקיי? אני לא, גם כן, ממליצה על הספר וממליצה לחשוב על זה. הדבר השני שהוא מספר בתור ההרגל השני שלו, זה begin with the end in mind, תתחיל עם הסוף. לאן אני רוצה להגיע, ואז תדע מה לעשות כדי להגיע לשם. עכשיו, על פניו זה נשמע כמו אה, אה, תגדירי את המטרה, ואז תעשי את הצעדים כדי להגיע למטרה, אבל זה הרבה יותר אה, חמקמק מזה. זה אומר, קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו יוצרים, זה איזשהו משהו שנמצא פה. קורא לזה... אה, אס... מנטל קריאיישן, אנחנו יוצרים איזשהו משהו, זה יכול להיות המטרה שאני רוצה להשיג ואיך זה נראה, כשאני נניח מקודמת להיות מנהלת המחלקה למרות שאני היום מפתחת ואני יכולה לראות את זה בעיני רוחי, אבל בשביל להיות מסוגלת לראות את זה בעיני רוחי יש עוד כל כך הרבה דברים מקדימים לזה, אוקיי, okay, מישהי חושבת, נכון, ש- שהיא פשוט תשב על כיסא ותדמיין את עצמה כמנהלת המחלקה וזה, ואז היא תבנה לעצמה תוכנית פעולה, זה לא בדיוק עובד ככה. על מנת שאני אהיה מסוגלת לדמיין את עצמי כמנהלת המחלקה, יש עוד המון המון דברים מקדימים שאני צריכה להיות מסוגלת לדמיין, הרבה יותר בסיסיים. בקיצור, זאת המון המון עבודה מנטלית, וגם את זה אפשר לעשות באותה שעה שאתן שומרות לעצמכן. וההרגל השלישי שהוא מדבר עליו, זה הרגל שמדבר על תעדוף, זה ה-four quadrants של ניהול זמן, אני משערת שאת זה אתם כן מכירים יותר, דחוף חשוב. ויש לו עוד ארבעה הרגלים, אחלה ספר, כדאי להעיף על זה מבט. אני ממשיכה. דבר נוסף שקרה, מתוך... 20 דקות? סבבה. מתוך אותה שעה שקטה, ומתוך אותו חיפוש הזדמנויות וחיפוש כישורים, התחלתי להסתכל קצת מסביבי, מימיני ומשמאלי, ולחפש דברים מעניינים לעשות במסגרת התפקיד שלי, בנוסף לתפקיד שלי. ואחד הדברים שקרה אה, די מהר, היה שמצאתי חברה, מצאתי את נירית. נירית היא אה, UX-ית. אה, אחת מ... יש, יש לנו צוות UX בסאפ, אה, שבעה שמונה, והיא אחת מהן מוכשרת, מדהימה, מקסימה. לא מישהי שהייתי חושבת שאנחנו נתחבר. אבל איכשהו היה איזשהו אה, האקתון אה, אצלנו בחברה, שלושה ימים, תתחלקו לצוותים, תביאו רעיונות, תעשו דברים. ואני, שהאישיות הטבעית שלי זה לשבת בפינה ולתת לכולם לעשות את כל הרעש והצלצולים ולא באמת ללכת ולהשתתף, אמרתי לעצמי, אני משתתפת. חיפשתי איזשהו צוות להצטרף אליו, גם נירית הצטרפה, נוצר בינינו איזשהו קשר, וגיליתי שגם היא מאוד מאוד אה, <coughs> נמרצת ויש לה המון רעיונות. והיא מצידה אה, הגיעה עם המון רעיונות אה, יצירתיים, אבל לא היה לה את הכישורים הטכניים אה, לממש אותם. אז אנחנו היינו איזשהו אה, אה, צמד שפשוט השלמנו אחת את השנייה והגענו למצב שאנחנו אה, כזוג אה, עזרנו אחת לשנייה והשתתפנו ביחד בהמון יוזמות ובהמון, אה, אה, איך לקרוא לזה, המון יוזמות והמון אה, stuff, we did stuff. <laughs> אה, אחד הדברים שעשינו ביחד היה אינו ג'ם. שבו נירית הביאה את הרעיון לאפליקציה שמנווטת אותך בתוך שדה התעופה. אנחנו מדברים על 2015, לא היה את זה עדיין. אמרנו, כמו Waze, אבל לשדה התעופה. והיא בנתה UX מהמם לדבר הזה. אני עזרתי לקבץ צוות של מפתחים שהצטרף אלינו לאינוג'ם. חיפשנו טכנולוגיה שיודעת לעשות אינדור נביגיישן. מצאנו איזה סטארט-אפ באיטליה, התקשרנו אליו ושאלנו אותו אם אפשר לקבל דמו אקאונט ל... לחודש, שמה שאנחנו מ-SAP הוא אמר בטח, 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 רק... והרמנו דמו עובד עם אינדור נביגיישן שמתבסס על ה-Wi-Fi, אז זה באמת היה state of the art. תאמינו לי שבחיים לא הייתי חושבת שאני יכולה להרים כזה דמו, כזה זה, ועוד עם טכנולוגיה חדשה. באמת לא חשבתי ש... ש... אם הייתם שואלים אותי שנתיים, שלוש אחורה אם זה משהו שאני אעשה, הייתי אומרת לא. <clears throat> אבל בזכות שהייתה לי פרטנרית לעבודה משותפת, בזכות השעה השקטה שהייתה לי עם עצמי, ובזכות עוד משהו שאני תכף אשתף אתכם, זה קרה. חוץ מזה שהייתה לי את השעה עם עצמי, הייתה לי גם שעה שבועית עם נירית, קראנו לה Innovation Hour, 
והיינו פשוט כמו, כמו ניהול פרויקט, היינו נפגשות פעם בשבוע ו- ומדברות על איזה דברים חדשניים ומגניבים ומעניינים אנחנו יכולות לעשות. כתבנו פטנטים ביחד, הרצנו דמואים ביחד, הגשנו מועמדויות לכל מיני תחרויות ברחבי החברה. והסיבה היחידה שזה קרה, זה בגלל שהייתה לנו שעה לשבת ביחד, להסתכל אחת על השנייה בעיניים ולהגיד, טוב, נו, אז, אז, מה, אז מה אנחנו עושות היום? זה גם אומר שכל דבר שראיתי במהלך השבוע, שהיה יכול להיות לו פוטנציאל למשהו, הייתי מסמנת אותו, אוקיי, את זה אני אעשה בשעה עם נירית. ואז הייתי מגיעה לשעה ביחד איתה, והייתי אומרת לה, תראי, יש כאן את זה, ויש כאן את זה, ואולי נעשה את זה. ולפעמים גם היו שבועות ששום דבר לא היה מתקדם. אבל בגלל שהיה לנו את השעה הזאת, היא הייתה הבית של כל הרעיונות וכל הדברים שעברו דרכנו, והיא בעצם מה שאפשרה לדברים לקרות. אז אני, נירית, אני חייבת לחוב גדול, ואנחנו שתינו עשינו דברים באמת מדהימים ביחד. יחד עם איזי טראבל, אנחנו גם הצטרפנו למחזור הראשון של SAP.io, ראשון או שני. אמרו שיש איזושהי תוכנית יזמות, איזושהי תוכנית חדשנות, ואפשר להגיש רעיונות. לנו כבר היה דמו מהאינוג'ם, אז אמרנו, יאללה, בוא נגיש. עכשיו, אם אתם יודעות, למלא טפסים לתחרות או להגיש רעיון, זה מעיק, זה קשה, זה מכביד, מתפלספים על הניסוח עשרים פעם, והכי קל שבעולם זה to drop it. אבל שוב, בגלל שהיה לנו את השעה הזאת ששמרנו, פשוט עשינו את זה אז. לא היה לאן לברוח, זאת הייתה השעה, אוקיי? אז באמת, הזמן הזה שמפנים בשביל משהו, אה, הוא מקפצה להמון דברים. אז הצטרפנו לתחרות, עלינו שלב, עלינו, היינו אחד מ-15 או 20 סטארט-אפים מכל החברה, מתוך 400 רעיונות שעלו לשלב הבא, נסענו לברלין ביחד, זאת התמונה שלנו בחומת ברלין, נסענו לברלין ביחד בשביל להציג את הדמו שלנו ולהשתתף בתחרות, ולא זכינו, זכה מישהו אחר. קול, cool, הכל בסדר, זה בסך הכל היה yet another step. כאילו, עם האג'נדה שלנו לעשות כמה שיותר אה, דברים מגניבים ומעניינים וחדשניים, ש, שאינם במסגרת התפקיד שלנו, כי בתפקיד שלנו אנחנו עושות מערכות כאלה וכאלה. בסוף שנת 2005, נורא נורא בהתלהבות, ישבנו ונירית עיצבה לנו את השקף הזה, פשוט סיכמנו את כל הדברים שעשינו באותה שנה. אפרופו, זה בגלל ששמעתי איזושהי הרצאה על ברנדינג, ומה אומרים בברנדינג? כאילו, ברנד יורסלף. תראה, תראי את ההישגים שלך, תסכמי אותם, תדאגו, תדאגי שאנשים ידעו מה עשיתם. אז בשיא החוצפה הישראלית, ישבנו ועשינו רשימה של כל הדברים שעשינו, ונירית עיצבה את השקף הזה, ואנחנו שלחנו אותו למנהלים שלנו, ואני מבטיחה לכם בהן צדק שהיד שלי רעדה כשלחצתי על הסנד. כי זה להתגאות ולהשתחצן, ומה פתאום, ויחשבו עליי ככה ויחשבו עליי אחרת. אבל, I did it anyway. אז זה היה האינוג'ם שלנו, ההאקתון הסאפי שבו עשינו את איזי טראבל, והיו לנו פטנטים שכתבנו, ונירית השתתפה בפיתוח אפליקציה לחולי ALS, ונתנו לנו לדבר ב-end year event ולעמוד על הבמה ולספר על האינוביישן שעשינו, והיו לנו עוד כל מיני טוקס פה וטוקס שם, והגשנו עוד תחר... מועמדות לעוד איזושהי תחרות, ועלינו לברלין, בקיצור, סיכמנו את זה. בסדר? רק בשביל להראות לכם איך משעה אחת קטנה, בסוף מסתיימת שנה מדהימה שכזאת, וזאת באמת הייתה שנה מדהימה. המסקנות שלי מה, מהחלק הזה של הסיפור, We are better together, אין כמו למצוא עוד מישהי, חברה, שותפה למסע, היא יכולה להיות שונה מאיתנו, היא יכולה להיות דומה לנו, ופשוט לעשות איתה ביחד דברים. אנחנו מושכות אחת את השנייה למעלה, אנחנו uh, תומכות אחת בשנייה, אנחנו מאתגרות אחת את השנייה. We call each other's BS, כשאחת מאיתנו משתפנת או מספרת לעצמה כל מיני סיפורים על למה לא, למה אי אפשר, לא כדאי וכולי, וזה דבר באמת מאוד 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 חזק. Um, אוקיי, עכשיו, פיזרתי כמה רמזים לאורך אה, ההרצאה עד עכשיו על איזשהו משהו שאני רוצה לדבר עליו כרגע, וזה נקרא How to deal with scary stuff. scary stuff זה כל הדברים האלה שאנחנו אומרות, בטח שאני רוצה לעשות את זה, אבל אני לא יכולה. בטח שאני רוצה לעשות את זה, אבל זה מפחיד, ואני, ואני רק חושבת על זה והבטן שלי מתהפכת, או אני, או אני פשוט לא חושבת על זה, כי בכלל אין לי מתי לחשוב, נכון? אז on top of... 
שעה שקטה שיש לי בשבוע לחשוב. On top of חברה שתומכת בי ומאתגרת אותי, אני מגיעה לדברים האמיצים האלה שצריך לעשות, או לא צריך, אבל אני רוצה לעשות אותם, נכון? כי אני רוצה לעשות את הדברים המעניינים והחדשניים והמאתגרים שמצמיחים אותי, ואז אני צריכה לעשות משהו מפחיד. ונשאלת השאלה איך, וכל מי שהתמודדה פעם עם משהו מפחיד יודעת, זה כאילו הבטן מתהפכת, היד רועדת, והדבר שהכי קל בעולם זה להזיז את הדף הצידה, להגיד יש לי פגישה ממש חשובה, או יש לי באג ממש דחוף לתקן, ולעשות את זה, ואז עובר הזמן והדבר הגדול והמפחיד הזה שרצינו לעשות הוא לא קורה. אז מה שאני רוצה לשתף אתכם זה שאני רוצה שתכירו ותדעו שכשאתן מרגישות את הפחד הזה, טרז'רית, uh, אוקיי? Okay? הפחד הזה זה דבר שאנחנו, מסמן לנו, כאן נמצא אוצר, אוקיי? Okay? לצורך העניין האריה, uh, הדרקון ליד מערת האוצר. כאן נמצא אוצר, עכשיו צריך לעבור את הדרקון ולהגיע לאוצר. Uh, זה, פחד זה סימן טוב, אוקיי? Okay? אנחנו לא נמצאים uh, ביער, בג'ונגל, שאני רואה אריה ואני מפחדת, וזורם בי אדרנלין כדי לברוח, להימלט מסכנה. זה היה תפקידו של הפחד אז. היום תפקידו של הפחד זה שאריות של מנגנונים שהם לא באמת משרתים אותנו. הפחד אומר, אוקיי, יש כאן איזושהי יציאה מאזור הנוחות שלי. יציאה באזור הנוחות שלי זה סוג של סכנה. יכעסו עליי, לא יאהבו אותי, יחשבו שאני מתגאה, אני סתם אכשל, כל מיני סוגים של סכנות. ואז מתחילים לעבוד המנגנונים הביולוגיים של כאב בטן ולהזיע ו... וזה מתרגם ל... אני מזיזה את זה הצידה ולא חושבת על זה יותר, וכשאני אחשוב על זה עוד פעם, עוד איזה חודשיים או שלושה, אני אגיד, וואי, באסה שלא באמת שלחתי את ההצעה הזאת. לא נורא, פעם אחרת. וזה לא קורה. אז How to deal with scary stuff? כמה דברים. מכירות, יש ספר, הוא נקרא Eat the Frog. מכירות, שמעתם? לא מכירות. זה ממשפחת ספרי הפרודוקטיביות וניהול זמן. בהזדמנות, יש לי גם הרצאה סופר מגניבה על זה, אם תרצי. הם אומרים ככה, נניח שהמשימה שלך היא לאכול, עבודתך היא לאכול שתי צפרדעים כל יום. כלל מספר אחד, תאכל אותם דבר ראשון בבוקר. כלל מספר שתיים, תאכל את הצפרדע היותר מכוערת וגדולה ומסריחה קודם. למה? אם אני אוכל אותה דבר ראשון בבוקר, יש לי את כל שאר היום פנוי. אם אני אדחה ואדחה 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 את זה, כל היום שלי יהיה תחת עננת הצפרדע המגעילה שאני צריך לאכול אחר כך. להיפטר מזה דבר ראשון בבוקר. מחקרים גם מראים שיכולת קבלת ההחלטות שלנו, והאומץ שלנו, והיכולת שלנו לגייס אנרגיה, לעשות דברים שקשים לנו, היא הכי גבוהה בבוקר. אני שמעתי סטטיסטיקה שאומרת עד 11 בבוקר. וסטטיסטיקה אחרת שאומרת פשוט תעשי את זה דבר ראשון בבוקר, לפני כל דבר אחר. אז למלא את הטופס לתחרות, להגיש מועמדות למלגה, אה, 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 לשלוח אימייל לנטוורקינג עם בן אדם שהוא בכיר ממני ואין לי אומץ ואני נורא נורא רוצה, כל הדברים האלה דבר ראשון על הבוקר. לאכול את הצפרדע דבר ראשון, אני מקווה שהדימוי של הצפרדע המגעילה ייחרט בזיכרונכם, וכשיהיה לכם משהו מפחיד לעשות, תזכרו אותו. דבר שני שעובד, commit to someone else, זאת אומרת שכל עוד הדבר הזה נשאר ביני לבין עצמי ואני חושבת על זה שאני רוצה לעשות ואני מפחדת, זה קשה לפרוץ את המעגל הזה של המחשבות שלי. אם אני מרימה טלפון לחברה, או לבעל, לבן זוג, או לבוס, או למי שיושב לידי בעבודה ואני אומרת לו, תקשיב, תקשיב, תקשיבי, אני רוצה להגיש מועמדות לדבר הזה והזה, אני רוצה לשלוח מאמר לז'ורנל הזה והזה, אני מתה מפחד, אבל אני מתחייבת שעד סוף היום אני עושה את זה. ברגע שאתן אומרות את זה בקול רם, למישהו שאתם יודעים שהוא אוהב אתכם וחפץ בטובתכם ולא, ולא ישתמש בזה כנגדכם ויעודד אתכם, אז עצם זה שאמרתם את זה בקול רם, כבר הגדלתם את סיכויי העשייה שלכם פי לא יודעת כמה. זה בצירוף עם זה, אומר שמקסימום תוך יום וטיפה אתם עושות את זה. אתם עושות את זה בבוקר למחרת. הבטחתם, התחייבתם למישהו שיקר ללבכם ואתם יקרות לליבו. אז commit to someone else עובד. והדבר השלישי זה just do it, זה כמו שתיארתי לכם, להיות עם האצבע רועדת על הסנד של האימייל ולהגיד פשוט לעשות את זה. שמעתי ממש לא מזמן מישהי שאומרת שהספקות מתחילים לחרצם אחרי שבע שניות, אז פשוט אחת, שתיים, שלוש, בום. לא לחשוב. עכשיו, זה כולל עוד תת עיקרון שאומר better finished than 
פרפקט, נכון? שזה אומר, עדיף לעשות משהו, גם אם הוא חלקי, גם אם זה לא מוצלח כל כך, גם אם זה לא מושלם, 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 פשוט לשחרר את זה. תהיה הזדמנות לתקן אחר כך, ותהיה הזדמנות זה, וגם עדיף לשלוח משהו חלקי מאשר שזה יישב אצלי וזה לא יקרה. אני רוצה רק לשתף אתכם שבמסגרת זה שהכנתי את ההרצאה הזאת, גם אני עשיתי דבר שהפחיד אותי ביום שישי. בין ההכנה של השקפים האלה למשהו אחר, התגלגל אליי אימייל, טוב, אני אשמור את הסיפור לאימייל עוד רגע. <laughs> לא? <laughs> זה אחרי השקף הזה. <laughs> אחרי השקף? <laughs> לא, 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 זה לא כזה ביג דיל. אוקיי, אז עכשיו במסגרת למצוא הזדמנות, אז עכשיו יש לנו כבר זמן, יש לנו חברה שתומכת, ויש לנו טכניקה של איך לעשות דברים מפחידים. עכשיו נשאלת השאלה, מה אנחנו עושות עם זה? What actually are we going to do? אז שני דברים, א', מפה אני מקבלת רעיונות מה אני יכולה לעשות, ואלה כמה דוגמאות. אז קודם כל, מי שעובדת בחברה גדולה, אני ממליצה, read the company emails. כולל ההודעות הארגוניות המשעממות, כולל האימיילים האלה על הזה, תקראו אותם, הרבה פעמים מסתתרים שם, במיוחד בחברות גדולות, מסתתרים ממש אוצרות, מסתתרים הדרכות חינם. מסתתרים, מי כאן עובדת בחברה גדולה, סטייל, SAP, מייקרוסופט, פייסבוק, גוגל, כל מיני כאלה? אוקיי, לא הרבה. מסתתרים ממש אוצרות. לדוגמה, ב-SAP יש תוכנית שבה מפתחים יכולים להישלח לשישה שבועות לארץ עולם שלישי, אפריקה או כל מיני מקומות כאלה, ולעשות התנדבות של שישה שבועות על חשבון העבודה במשכורת, just like that, כי זה חלק מה-social responsibility. פשוט צריך לקרוא את האימיילים ולמצוא את זה בפינה, איפשהו דוחפים את זה לשם. גם להסתובב בפורטל הארגוני, אם יש לכם פורטל ארגוני גדול ומסודר. דבר שני, סושיאל מדיה, קבוצות פייסבוק, טוויטר, להיות בהאזנה לכנסים, לקול פור פייפרס, להאקתונס, תבחרו מה מתאים לכם, אני לא אומרת היא שלעשות הכל מהכל מהכל מהכל, אבל... once החלטתם מה אתם רוצות, והחלטתם כי יש לכם זמן לחשוב על זה ויש לכם חברה שתומכת בכם, אז להיות בהאזנה על זה, ואז לתפוס את ההזדמנויות האלה ולעשות אותן. אז מה שאני עשיתי, היה שאמרתי לעצמי שיש הרצאה שאני רוצה להעביר על התשתית הטכנולוגית שפיתחנו במוצר שלנו, שקשורה לקלנדרס, ואפילו דיברתי על זה עם אביבה, ואיכשהו זה היה נראה פחות מתאים, אבל אני ממש רוצה לעשות את ההרצאה הזאת. התגלגל אליי אימייל, במסגרת זה שאני קוראת את האימיילים, שדיבר על שליחה של אנשים מהחברה לכנסים. אמרתי, סבבה, אני הרי קופצת על הזדמנויות. הלכתי ודפדפתי ברשימת הכנסים, ראיתי כנס שמצא חן בעיניי, הסתכלתי עליו, ראיתי שעוד אין בכלל תאריך, ואז אמרתי לעצמי, רגע, אולי אני אגיש להם, אולי נראה את ה-call for papers שלהם ונציע להם הצעה על הרצאה שעוד לא קיימת אצלי, אין לי, אני מתה לעשות אותה אבל היא עוד לא קיימת. ואז התחלתי לפחד, אמרתי לעצמי, מה שאני אמרתי לכם, כן, פחד זה סימן טוב, זה סימן שיש כאן משהו שאת רוצה לעשות וכדאי לך לעשות ולהתגבר. בקיצור, חפרתי בסוף, אין להם call for papers, אבל בקצה קצה קצה של האתר היה אפשר לשלוח אלינו כאן proposals for talks, אנחנו לא מבטיחים כלום, לא מבטיחים לכם תשובה, אבל תשלחו לנו. שלחתי, מה זה כאבה לי הבטן, מה זה הטקסט היה עלוב, אבל שלחתי את זה באותו יום, לקח לי שעה, שעתיים, כאילו בכל זאת לאסוף משהו ולשלוח. אם הייתי מורחת את זה, זה לא היה קורה לכנס הזה בוודאות, ואני הייתי ממשיכה לספר לאביבה כמה בא לי לתת הרצאות על הנושא הזה, וזה... מה? בסדר. ככה נראתה שנת 2016. אחרי שהשקף של 2015 היה כל כך מוצלח, אז עשיתי גם את 2016, אבל הפעם עשיתי אותו... עשיתי אותו בלי נירית, איכשהו כל אחת מאיתנו עשתה דברים קצת שונים ב-2016. ומתוך מה שאתם רואים פה, אז היה את הקורס ארכיטקטים, והיה הרצאות שנתתי מחוץ ל-SAP, ופטנטים שכתבתי, וכל מיני, ואז בקצה היה שם אינטרפרנורשיפ בוטקאמפ 2016. זה התחיל בתור עוד משהו שמצאנו בקומפני אימייל, יש שלושה ימים של בריינסטורמינג לרעיונות חדשניים, בלה בלה בלה, זה היה שלושה ימים, יומיים, לא משנה, תבואו. אז נרשמנו. במסגרת זה הביאו אלינו מנחים מחו"ל שהדריכו יומיים של משהו שנקרא איידיאשן, להעלות רעיונות ולהיות מאוד מאוד יצירתי סביב הרעיונות האלה. היה באמת מרתק, אבל נושא שמעולם לא חשבתי שהוא יהיה קרוב לליבי, זה היה סביב בעיות בעולם ה-HR, סביב בעיות בעולם הגיוס. סבבה. סיימנו את הבוטקאמפ הזה, ארבעה אנשים ומנטור, עם רעיון. 
ומה שקרה אחרי זה, זה שהרעיון הזה התחיל להתגלגל ולתפוס תאוצה. זה לא השקף שרציתי, זה השקף שרציתי. הרעיון הזה התחיל להתגלגל ולתפוס תאוצה. אז היה את הבוטקאמפ הזה, בסוף 2016. ביולי 2017 נפתחה האפשרות להגיש רעיונות לשלב הבא, למחזור הבא של SAPIO, תחרות החדשנות. בין לבין היינו ב-value of death, אני קוראת לזה. מין חצי שנה שבה אין לך בדיוק מושג מה קורה, אתה אמור לשפ... לעבוד על הרעיון שלך, יש מישהו שמלווה אותך ונותן לך כל מיני הדרכות ומסביר לך ויש יש מנטור שמלווה אותך, היה לנו מנטור מדהים שאני יכולה להגיד שבזכותו הגענו לאן שהגענו, אבל זה גם דרש אה, התמדה וזה דרש אה, להסכים לדבוק ברעיון הזה, למרות שזה לא בדיוק היה הקאפ אוף טי שלנו, ואם הייתם שואלים אותי פה אם אני הולכת להקים סטארט-אפ הייתי צוחקת לכם בפרצוף איזה סטארט-אפ ואיזה נעליים, אני ארכיטקטית, יש לי עוד... אה, יש לי עוד טייטלים לכבוש ויש לי עוד פרויקטים לתכנן מחדש. אבל זה היה value of death שבו נפגשנו כל שבוע, הצוות, ושברנו את הראש על איך בונים מודל עסקי ואיך מוכיחים שלרעיון יש value, ועשינו פיבוט לפחות פעמיים עוד על הנייר, ובסוף הגענו למצב שיש לנו משהו to submit. סיבמטנו. כמה חודשים אחרי זה הודיעו לנו שעלינו שלב. לשלב הבא, שבו אנחנו בעצם מצטרפים לשישה שבועות של אקסלרטור. בשלב הזה התחילה להתהפך לי הבטן, אבל מה זה להתהפך הבטן? כאילו, ביג טיים. אני הייתי בטוחה, קודם כל הייתה לי תחושת בטן שאנחנו נעלה, שאנחנו נקבל השקעה. ואז אמרתי לעצמי, רחלי, את לא יכולה לעשות פדיחות. את לא יכולה לשחק משחק של כאילו, יאללה, נזרום, רעיונות, מגניב, ואז שיבואו ויגידו לך, טוב, אה, השקעה. אני אגיד להם, לא, לא, בעצם לא התכוונתי ברצינות. זה היה רק שעשוע כזה. את לא יכולה להיות לא רצינית. או שאת הולכת על זה, או שאת לא הולכת על זה. ובנקודה ההיא, אני הסתכלתי על כל הנתונים שהיו בידיי, ופשוט אימת מוות חלחלה בי, אני לא מגזימה. זה היה תחושה של פחד מוות. וזה לא היה לפחד ולעשות, כי משהו הרגיש לי לא... משהו הרגיש לי שם לא. ולקח לי כמה ימים שבהם אנחנו כולנו היינו בטלטלה, בטלטלת, כאילו הייתה הרגשה ש, שכאילו אנחנו לא, אנחנו לא נשרוד את זה. כי התקבלנו לאקסלריישן פייז, היינו צריכים להתארגן על נסיעה לחו"ל לכמה שבועות, להיות באקסלרטור, והייתה, והייתה הרגשה שכאילו אנחנו לא עושים את זה. To, to make a long story short, היה שם אלמנט מפתח. אז ככה, קודם כל, מה שעזר לי, היה לשנות את השאלה שניסחתי לעצמי. השאלה שניסחתי לעצמי בהתחלה הייתה, האם אני מסוגלת לעשות את זה? האם אני מסוגלת לעזוב את התפקיד שלי של ארכיטקטית בכירה של מזה 12 שנה ו- וללכת ולהקים סטארט-אפ? זאת, זאת השאלה שניסחתי ופשוט הנחתי אותה, וגם כן בעקבות איזשהו ספר שקראתי, החלפתי אותה בשאלה אחרת. שאלה אחרת הייתה, איך, מה, מה דרוש לי? כדי שאני אוכל לעזוב את התפקיד שלי וללכת להקים סטארט-אפ. ברגע שניסחתי את השאלה בתור מה דרוש לי כדי, התשובה אה, אה, הביאה את עצמה בצורה ממש במיידי, תוך חצי דקה מרגע שניסחתי את השאלה, כבר ידעתי מה התשובה. התשובה הייתה שאנחנו צריכים, אה, אה, אנחנו צריכים אה, מנהל אה, אחר. המנהל עד עכשיו היה אני. בגלל שאמרו לנו, כשאתם אתם ארבעה יזמים, מישהו צריך להיות ה-CEO, מישהו צריך להיות ה-Head ה- ה- of this staff. והוא אמר לו, והיא אמרה לו, והיא אמרה לו, אני אמרתי, טוב, אז אני אהיה. ובנקודה הזאת הבנתי שאני לא הבן אדם המתאים להיות the head of this venture. וברגע שהבנתי שאני מרגישה מעולה לעשות את זה, פשוט לא להיות הראש של זה, הכל הסתדר, הלכנו ומצאנו. עשינו סקאוטינג, uh, מצאנו uh, איש מדהים שיש לו את כל הביזנס סקילס ואת כל מה שצריך uh, שיהיה למישהו שמוביל uh, סטארט-אפ, מוביל ונצ'ר, ושאני לא מתביישת להגיד שזה דברים שלי לא היה. אין, לא הייתי הבן אדם שילך וידבר עם לקוחות מהבוקר עד הערב, ולא הייתי הבן אדם שיעשה חשיבה אסטרטגית uh, מורכבת. ו, וזה היה מעולה. ברגע שניסחתי את השאלה הגיע הפתרון. 
מצאנו CEO חדש ויצאנו לשישה שבועות של אקסלרטור. בסיומם היה לנו הזכות ללכת ולעשות פיץ' לפני ה-investment committee, שמיד אחרי זה קיבלנו, קיבלנו את התשובה החיובית לזה שאנחנו מקבלים השקעה, וב-2018 בינואר נוסדה דאברה. אז זה הסיפור. אני, היה לי, חשוב לי לספר את הסיפור הזה, שכשאתם מסתכלות על מישהו ואומרות, וואו, איזה הצלחה ואיזה overnight success, שתראו מה הולך under the hood, מתחת לפני השטח, במשך שנים על גבי שנים על גבי שנים, של להרגיל את עצמך, לקום בבוקר, לעשות משהו שמפחיד, להתעקש להמשיך לעשות דברים, גם אם את לא בדיוק יודעת לאן את הולכת, והמציאות בסוף מביאה דברים מעניינים ומפתיעים. אז לסכם, לפנות שעה אחת בשבוע, get rid of waste, do new and scary stuff, find a friend, identify your opportunities, ו-persist the value of death. זה הכל. אני רוצה לסיים עם שלושה דברים שאני מציעה לכם ומזמינה אתכם לעשות. אחד, זה תשמרו את השעה שלכם בשבוע, ולאמיצות שביניכן אני מציעה לעשות את זה ממש ממש עכשיו. בגלל שאנחנו נצא מפה וזה כבר לא יקרה, אוקיי? אז עכשיו. דבר שני, מזמינה את כל מי שרוצה להתחבר אליי ללינקדאין. ודבר שלישי, אני ממש אשמח ורוצה שמי שרוצה לראות דמו של דברה, או רוצה להתחבר ולנסות את המוצר, זה מאוד מאוד ישמח אותי, מאוד מאוד יעזור לנו לקראת הגיוס הבא שלנו, שיקרה עוד כמה חודשים. וזהו, תודה רבה לכן. היה לי העונג. Oh,